Magandang araw sa inyong lahat mga master. Sa mga nag-request ng high power booster amplifier, ipapamahagi namin sa inyo ang bidyong ito, pero bago yan, pindutin ang subscribe button, para sa mga libreng impormasyon at mga electronic project, pakihit na din ang notification bell icon, salamat sa suporta mga master. Ang unang gagawin ay kumuha ng number 22 gauge wire, ipaikot ito sa plastic babin. Ang winding na ito ay tinatawag na input primary coil, counterclockwise ang pagkaikot nito at ito ay 80 to 100 turns. Pagkatapos ay sunod ding ipaikot ang secondary coil nito, ang wire na ito ay gauge 30. Ayon sa naunang coil, sundan ang pagkaikot nito, counterclockwise, 250 turns center top ang disenyo ng transformer na ito. Ibig sabihin, ang coil ay may tatlong terminal, 250 turns sa kaliwa, 0 sa gitna at 250 turns din sa kanang bahagi. Kapag natapos ng ma-rewind, ay pwede na itong lagyan ng wire terminal. Kumuha lamang ng 5 to 6 inch ang haba at number 22 stranded, pwede na itong ikabit gamit ang soldering iron, pagkatapos e secure ito gamit ang glue. Lagyan din ng wire terminal ang primary coil, ito ang magsisilbing connector papuntang low wattage drive amp, pagkatapos nito ay ilagay na ang dalawang coil sa plastic bobbin, ang pagkalagay nito ay magkabilaan, tingnan mabuti o e double check ang pagkalagay nito bago lagyan ng iron core. Ang E-Core ang unang ilalagay sa transformer, ano nga ba ang Iron Core? At bakit ito mahalaga sa transformer? Ang Iron Core, na tinatawag ding Magnetic Core, ito ay isang component para sa paggawa ng inductance, sa makatuwid, ito ay ginagamit sa mga transformer, ang electromagnetic induction nito ay nagdudulot ng electric field sa pamamagitan ng pagbabago ng magnetic flux density, ang layunin ng iron core ay nagtra-transfer ng magnetic flux na nabubuo mula primary coil papuntang secondary coil. Sunod ding ilagay ang I core, importante ito sa transformer dahil tumutulong ito sa waveform ng magnetic field, kung walang I core, maraming field ang hindi makakadaan sa pangalawang windings, gamit ang magnetic core, siyam na put siyam na porsyento ng field ay ginagabayan na dumaan sa pangalawang windings at mas kakaunti lamang ang nasasayang na magnetic flux. Ito ang mga kinakailangang piyesa para sa booster project na ito, 2N3055, heat sink, dalawang resistor, wire, primary transformer at secondary transformer, Unang ilagay ang power transistor sa heat sink. Bakit nga ba ito kinakailangan? Ang heat sink o aluminum plate ay isang passive heat exchanger na naglilipat ng init na nililikha ng isang semiconductor o piyesa. Sa gayon nagbibigay daan sa regulasyon ng temperatura ng device, ang mga heat sink ay ginagamit sa mga high power na semiconductor device, tulad ng mga power transistors, optoelectronics, laser light emitting diodes at iba pang mga piyesa. Pagkatapos may lagay sa heat sink ang power transistor, ang connection nito ay parallel. Ang mga base nito ay magkakakonekta gayon din ang kanilang emitter at collector. Ikabit ito gamit ang number 16 na stranded wire. Ang pagkonekta ng transistor sa parallel connection ay isang proseso kung saan ang magkaparehong mga pinout ng dalawa o higit pang mga transistor ay konektado ng magkasama sa isang circuit upang mamultiply ang power handling capacity nito. Halimbawa, kung ang isang transistor ay 100 watts at nagparallel ka ng isa pang 100 watts ay magdaragdag ito ng power capability at ito na ay magiging 200 watts. Sa mga master natin dyan na sumusuporta, maraming salamat, shoutout sa iyo Joel TV, at mga nag-abang sa bidyong ito, inihahandog po namin ito sa inyo mga master.
Pagkatapos makonekta sa parallel ang power transistor, maaari na itong ikabit sa output transformer, center top ang connection nito at ito ay may 120 turn, 0 sa gitna at 120 turn sa dulo, ang ginamit na magnetic wire ay gauge 19 at ang dalawang dulo nito ay magiging speaker output. Ito na ang primary transformer. Ito ang magsisilbing input ng booster na ito. Dito ikokonekta ang low wattage drive amp. Ang secondary winding nito ay ikabit sa base ng power transistor. Ang dulo nito ay sa left rail. At ang isa ay sa right rail. Pagkatapos makonekta ang lahat ng piyesa, lagyan na ito ng terminal papuntang battery. Ito ang battery clip. Red at black ang kailangan para rito. Ang red ay magkokonekta sa positive at black naman sa negative. Kung mahilig ka sa pagre-repair, kailangan mong panuorin ang video ito. Importante ito kung ikaw ay technician, na tutungkol ito sa mga fan. Ito ang 15 watts mini amplifier, makikita ang output nito ay nakakonekta sa input transformer ng booster. Bago ito ikabit sa bat area, Tingnan mabuti ang mga connection nito. Ito ang diagram ng booster at magsisilbing gabay sa paggawa ng project na ito.